ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮರಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಅಮರಾವತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಮರಾವತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮರಾವತಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಾಟರು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆತ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆತ್ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಬರೋದಿಂದ ಡೆತ್ ತುಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಇಡೀ ಅಮರಾವತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೇ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನೀರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೀ ನೀರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಒಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದೇ ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸೊ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾನಲು ಒಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓವರಾಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಹೀಟನ್ನ ಇದು ಆ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವರೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರು ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಯೂರೇ ಸಿಸ್ಟಮು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ವೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ಎ ಅಮರಾವತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ದ ಜನೆಯ ರಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮರಾವತಿ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ